We've looked at the first day of the first month. Wir haben uns hier also den ersten Tag des ersten Monats angeschaut. And we've looked at the first day of the fifth month. Oh, wir haben den ersten Tag des ersten Monats angeschaut und den ersten Tag des fünften Monats. And we've seen how those two dates und wir haben gesehen, wie diese zwei Daten were fulfilled to the very day dass sie auf den genauen Tag eintrafen in, history. in der Millerritischen und in der Millerzeit. So on the 19th day of April, also der 19. April, they were able, able to calculate that the day of atonement would be on the 22nd of October. Und dann wurde, war es ihnen möglich, den ähm, 10. Tag des 7. Monats zu berechnen, was auf den 22. Oktober eintraf. And the second witness for that in our generation und der zweite Zeugne, Zeuge dafür in unserer Generation ist, is that Ezra 7 is going to come back into present truth. Dass Ezra 7 Vers 9 wieder zurück zur Gegenwart also gegenwärtige Wahrheit wird. And we've seen that by the light that God's shown us that on the 15th of August. Und wir sehen das durch das Licht, das Gott uns gibt über den 15. August. Where history teaches us that the midnight cry went rapidly to um, the Millerites and the rest of the world wo uns die Geschichte beibringt oder sagt, dass äh, der Mitternachtsruf hier anfing und äh, also verbreitet wurde in der ganzen Bewegung. Occurred on the first day of the fifth month. Dass er anfing am ersten, occurred is like beginning. Yeah. Ja, anfing am ersten Tag des fünften Monats. So, we're running out of time in our studies. Also wir, äh, uns geht die, läuft die Zeit davon in unserer Präsentation. So, I won't be able to go through all the Bible texts that deal with these issues. Also, we could, I won't have time ah, to go okay. through all of them. Wir haben jetzt keine Zeit, durch jeden, uh, zu gehen. But what you need to do is go into your Bibles and see where it talks about the first day of the first month. Or the first day of the fifth month. Oder erste Tag des Monats erwähnt ist. And then you take that story. Und dann nehmt ihr diese Geschichte and you would know where to place that story. und dann wisst ihr, wo, sie, wo ihr sie platzieren müsst. Because we've already shown you, Denn wir haben euch schon aufgezeigt, that if we go from 9 dass wenn wir vom 11. September to the midnight cry, zum Mitternachtsruf to the Sunday law, und zum Sonntagsgesetz hier gehen, dass das der erste Tag des ersten Monats ist, and this is the first day of the fifth month. der erste Tag des fünften Monats ist dann der Mitternachtsruf. So you'll see that any Bible verse that talks about the first day of the first month will be referring to this point here. Also ihr seht dann in jeder Bibelvers, der über den ersten Tag des ersten Monats spricht, dass es hier uh, auf diesen Punkt hinweist. And there are a number. Und da, ist, da, da sind einige. And for the first of the fifth month, Und für den ersten Tag des fünften Monats there's only one direct Bible reference that I found. Da gibt es nur einen direkten Bibelvers zu, zu diesem Datum. But there is a second one that you can calculate. Aber da ist ein zweiter Bibelvers, wenn man ein bisschen rechnen tut. So there's at least six and there's at least two. Also hier sind auf jeden Fall zwei, äh, sechs und hier sind zwei Bibelverse, die man finden kann. And all of this extra information und diese ganze extra Information is above what you already understand. Is what? Is, is, is above on top of what uh, you already understand. Also kommt jetzt noch dazu, was ihr schon versteht. Based upon the everlasting gospel with three-step testing process. Also es kommt noch da oben drauf zu dem Verständnis, was wir jetzt über das Evan ewige Evangelium schon haben. And the parable of the ten virgins. Und das Gleichnis der zehn Jungfrauen. Remember I mentioned that there were six Uh, techniques or figures or symbols that are used to uh, explain our history. Erinnert ihr euch, dass ich uh, erwähnt habe, dass es sechs verschiedene Art und Weisen gibt, um diese diese Zeit hier zu demonstri demonstrieren? The everlasting gospel, the parable of the ten virgins, and the first of the first month and the first year of the fifth month. There's three. Um, das ewige Evangelium, das Gleichnis der zehn Jungfrauen und der erste Tag des Monats und der erste Tag des fünften Monats, diese drei. And the other three are the number 120 and the number 170. Und uh, die anderen drei sind die Z Zahl der 120 und die Zahl der 170. The seven thunders and the number four. Die uh, Zahl sieben, uh, die sieben Donner. Uh, the seven thunders and the number four. Und die Nummer vier. So we're going to look now that we're going to see that this is the number 120 and this is the number 70. Also wir sehen jetzt hier, dass die Zahl, wir die Zahl 120 haben und die Zahl 70. And we know that this is the 10th day of the 7th month. 
Und wir wissen, dass dies der zehnte Tag des siebten Monats ist. Remember when I spoke to you yesterday about this chart? Könnt ihr euch vielleicht erinnern, dass ich gestern über diese Karte hier geredet habe? And I mentioned those uh, subtraction calculations up there. Und ich habe euch ähm, auf diese Berechnungen hier oben äh, drauf hingewiesen. And I said that this was not the methodology or the thinking of the Millerites. Und und ich habe euch auch gesagt, dass diese Art und Weise, dass es nicht das Denken der Millariten war. They were very clear how they understood how to add up years. Sie hatten ein ganz klares Verständnis darüber, wie sie die, die, ja, die Jahre zählten oder zusammenbrachten. And that they used the full year principle. Und da, dass sie das volle Jahrprinzip anwendeten. So when we come to calculate these numbers here, also wenn wir jetzt hier diese Zahlen ähm, ähm, ausrechnen möchten, we must use that same principle that they used. dann müssen wir das gleiche Prinzip anwenden wie sie. If we use a different principle, wenn wir ein anderes Prinzip anwenden, we can get into problems, dann können wir Probleme bekommen and then we're also not fulfilling history correctly. und dann erfüllen wir auch nicht die Geschichte richtig. Now in Ezra 7, 9, also in Ezra 7, Vers 9, it only talks about this day and this date. Um, da, da, heißt, da, da geht's nur um diesen ersten Tag des ersten Monats und den ersten Tag des fünften Monats. Not looking at this for a moment. Wenn wir das jetzt mal hier außen vor lassen, kurz. We can see that there are four key dates in Millerite history. One, two, three, four. Sehen wir, dass es vier markierte Daten in der Zeit der Millariten gibt. So we're going to see. So, wir sehen dann jetzt, the Ezra 7, dass Ezra 7 gives us the start das ist uns den Anfangspunkt of these two time periods. Uh, den Anfangspunkt dieser zwei Zeitperioden gibt. But we want to understand that these are going to be used as figures. Aber wir wollen verstehen, dass diese Zahlen als Symbole benutzt werden. This is not a message about time. Das ist keine Botschaft, die über Zeit geht. So we're not going to try and calculate 120 days or 120 years or months or any kind of system like that. Also wir wollen hier jetzt nicht 120 Tage oder Jahre anwenden. Wir wollen nichts von diesem ja, Zeit, wir wollen keine Zeit benutzen. But we're going to go into the Bible and see where the number 120 occurs. Aber wir gehen jetzt in die Bibel und wollen ansch uns anschauen, wo die Zahl 120 aufkommt. Then take that story and place put it in the right place. Und wir wollen diese Zahl nehmen und sie uh, oder diese Geschichte, die dort beschrieben ist, nehmen und hier einsetzen. So if you see a story that talks about the beginning of 120. Also wenn uh, ihr jetzt eine Geschichte findet, wo es heißt, dass es der Anfang der 120 ist, then you would know where to place that. Dann wisst ihr, wo ihr sie anwenden müsst. You'd place it here at the beginning. Dann müsst ihr sie hier an den Anfang legen. As an example. Zum Beispiel. So I mentioned to you Two or three days ago now, also ich habe schon vor zwei oder drei Tagen erwähnt, that at 9 -11, dass uh, am 11. September, when the kings are assembled, wenn die Könige zusammenkommen, and Revelation 18, verse 2 is fulfilled, und Offenbarung Kapitel 18, Vers 2 erfüllt ist, that Babylon is full of every hateful and unclean bird. It's completely full. Dass Babylon voll von jedem unreinen Geist oder, oder gefüllt ist von jedem unreinen ähm, Geist und Vogel. And we saw that that was a parallel to Genesis chapter 6 verse 5. Und wir haben gesehen, dass es uh, eine Parallele ist zu 1. Mose 6 uh, Genesis 6, 6 verse 5. Um, uh, Kapitel 6 Vers 5. Where we're told that the heart or the thoughts of mankind was evil continually. Wo uns gesagt wird, dass uh, die, de, der Geist des Menschen durchaus böse, das Trachten böse war des Menschen. Now, if you read Genesis chapter 6, und wenn wir jetzt 1. Mose 6 lesen, the story itself will tell you, dann wird uns die Geschichte erzählen, that when God makes that statement, dass wenn Gott diese äh, Aussage trifft, it's at the beginning of 120 years of probationary time. Das ist der Anfangspunkt einer Gnadenzeit, die 120 Jahre andauert ist. So God looks at humanity, humanity and says they're evil continually. Also Gott schaut sich die Menschen an und, und sagt, ja, das Trachten der Menschen ist durchaus böse. Then he gives them 120 years of probationary time. Dann gibt's, gibt er ihnen 120 Jahre Gnadenzeit. For the ark to be built. Um, dass die Arche ge gebaut werden kann. So we can see that the, the 120 begins here. Also wir sehen, dass die 120 hier anfängt. 
Genesis 6, 5 is here and Revelation 18, verse 2. Also wir sehen, dass der 1. Mose 6, Vers 5 dort ist und auch Offenbarung 18, Vers 2. So you can see how you can bring the story in Genesis of the flood into present truth. Also dann könnt ihr sehen, wie wir die Geschichte in Mose über die Flut in, in unsere gegenwärtige Zeit anwenden können. So when Christ says, as it was in the days of Noah, und wenn Jesus sagt, es war in Christ Und wenn Jesus sagt so zur Zeit wie zu Noahs Zeit, you can see he wasn't talking just in a moral sense. Dann seht ihr, dass er nicht einfach nur in einer moralischen Art und Weise gesprochen hat. He was speaking prophetically. Sondern er hat prophetisch geredet. So that's just a simple way, but there are many detailed points in the story of Noah to, to, that we could discuss. Also das ist, ähm, ihr seht, dass es sehr detailliert ist und dass wir hier über viele Dinge sprechen können. So that's the explanation of this, of this 120 and the 70. Aber das ist zum Beispiel die Erklärung für die 120 und die 70. I just want to go over this, this concept of full year again. Ich möchte noch jetzt mal äh, dieses Prinzip uns anschauen von diesem vollen Jahr-Prinzip. So if this is the year 457, also dies ist das Jahr 457. This is the year 1843. Und das ist das Jahr 1843. Then the 2300 days. Und die 2300 ähm, Tage. Is going to follow this full year principle. Ähm, folgt diesem oder ja wende dieses äh, volle Jahr Prinzip an. It has to take this full year and this full year. Es hat, ähm, man benutzt dieses ganze Jahr und dieses ganze Jahr. So if you start here also on the first day of the first month, also wenn man hier am ersten Tag des ersten Monats anfängt, you have to go through this full year, dann muss man durch dieses ganze Jahr durchgehen and then you have to go through this full year. und dann muss man auch durch dieses ganze Jahr voll durchgehen. Und der letzte Tag des ersten Monats ist der 29. Tag des 12. Monats. Und der letzte Tag des uh, Jahres ist dann der 29. Tag des 12. Monats. But we know that in this prophecy, Aber wir wissen, dass in dieser Prophezeiung it doesn't begin on the first day of the first month. Das ist nicht am ersten Tag des ersten Monats beginnt. It begins on the 10. day of the 7. month. Sondern es beginnt am 10. Tag des 7. Monats. So the 10. day of the 7. month. Also der 10. Tag des 7. Monats would take you würde uns to the tenth day of the seventh month auch wieder zum zehnten Tag des siebten Monats bringen. But aber we would start this aber wir würden dies anfangen at the beginning of this day uh, an dem Anfang dieses Tages and it would end und es würde enden at the end of the day und es würde am Ende des Tages auch wieder aufhören. So This here is the tenth day. Also das hier ist jetzt der zehnte Tag. And this is the tenth day. Und das ist auch der zehnte Tag. And you would start the prophecy here. Also man würde die Prophezeiung hier anfangen. And you would end it here. Und hier enden. So this is sunset. Also das ist jetzt hier der Sonnenuntergang. And this is sunset. Und das ist auch Sonnenuntergang. We have to be careful how we do this. Wir müssen vorsichtig sein, damit umzugehen. Because when we're going to take this full year principle, when we're going to think about years, also wenn wir jetzt dieses volle Jahrprinzip äh, anwenden und ja es anwenden möchten, we also need to be careful about days and use the same principle. Äh, in Jahre anwenden, dann müssen wir auch vorsichtig sein, wenn wir es auf Tage anwenden. So we're going to do that when we come to this calculation. Und wir möchten dies jetzt anwenden, wenn wir zu dieser Berechnung hier kommen. When the Millerite spoke about this. Wenn, als die Milleriten sich darüber unterhielten, habe ich euch schon äh, vorgelesen. They said, haben sie gesagt, they had 457 full years, dass sie 457 volle Jahre hatten and they had 1843 full years. und sie auch 1843 volle Jahre hatten. So you can see they both meet here. Und wir sehen, dass sie beides hier aufeinandertreffen. And you get a full year. Und wir haben da ein volles Jahr. And you get a full year. Und hier auch ein volles Jahr. So, what was this year here? This was the year 457. Ja, dies war jetzt das Jahr 457, aber was war dieses Jahr hier? This is BC. Das ist vor Christus. And what year would this be? Und was würde dieses Jahr this sein? This is year 1 BC. 
Dieses Jahr ist eins vor Christus. So the 457 has to include the whole of 457 and the whole of 1 BC. Das heißt, das Jahr 457 muss das volle Jahr 457 beinhalten, aber auch das volle Jahr 1 vor Christus. And then the 1843 has to include the whole of year 1 of year 1 AD. Und das Jahr also 1843, die 1843 Jahre müssen das volle Jahr eins nach Christus beinhalten And the year 1843. und das Jahr 1843 auch. If we don't get these calculations correct, Wenn wir diese Berechnungen nicht richtig verstehen oder richtig anwenden, we'll get into problems. dann bekommen wir Probleme. And what we should avoid trying to do, und was wir, avoid, was wir nicht tun sollen, vermeiden sollen zu tun, ist, das, dass wir das tun, hier tun sollten. We should avoid doing calculations like that. Wir sollten solche Berechn Art der Berechnungen nicht anwenden. Because it gets us into problems. Denn es ähm, macht uns Probleme, es ähm, verwirrt uns. These are ordinal numbers and these are cardinal numbers. Das sind Ordnungszahlen hier und das sind äh, Kardinalszahlen. So having just reiterated this point, let's come on to this. Also wenn wir jetzt diesen Punkt hier so behandelt haben, klar gemacht haben, lasst uns zu diesem Punkt hier kommen. So let's go through our first calculation here. Lasst uns zu unserer ersten Berechnung hier kommen. This is the first day of the first month. Das hier ist der erste Tag des ersten Monats. And this is the 29th day of the fourth month. Und dies ist der 29. Tag des vierten Monats. And then we're going to have the first day und dann haben wir den ersten Tag. Of the fifth month. Des fünften Monats. And then we're going to have the first day of the sorry the seventh day. Und dann the tenth day of the seventh month. Und dann haben wir den zehnten Tag des siebten Monats. So let's start calculating. Jetzt lasst uns anfangen zu rechnen. We're going to begin here. Wir wollen hier anfangen. And we're going to see that the 120 Und wir sehen, dass die 120 takes us to this day here uns zu diesem Tag hier bringt and then the next time period und die nächste Zeitperiode is going to take us from the first of the first month to this date here wird uns vom ersten Tag des ersten Monats bis zu diesem Datum hier bringen so Ezra chapter 7 gives us the start for this period also Ezra 7 Vers 9 bring, gibt uns den Anfangspunkt von diesem Zeitperiode and the start for this period. Und uh, den Anfangspunkt für diese Periode. Is in an understanding of this that you can see this doubling occurred. Und wenn man diese Rechnung jetzt hier versteht, dann sieht man hier diese Doppelung. So if we go from the first of the first month. Wenn wir jetzt vom ersten Tag des ersten Monats hier gehen. And we go to the 30th day of the first month und zu dem 30. Tag des ersten Monats kommen. You can add it your fingers if you want to. Und ihr könnt es mit den Fingern abzählen, wenn ihr wollt. You'll see that that's 30 days. Dann seht ihr, dass es 30 Tage sind. Then the next day und dann der nächste Tag is be the first day of the second month. wird der erste Tag des zweiten Monats sein. Und dann kommen wir zu dem 30. Tag Of the second month. Und dann kommen wir zu einem 30. Tag des zweiten Monats. What you'll notice we're doing, was ihr jetzt mer vielleicht merken wird, was wir hier tun, when we use the first year, the first month, and the first year, the fifth month, and the tenth year, the seventh month, wenn wir jetzt diesen ersten Tag des ersten Monats, den ersten Tag des fünften Monats und den zehnten Tag des siebten Monats, we Monat have brauchen, to switch over to biblical time because these are biblical dates that are found in the Bible. Dann müssen wir um, biblische Zeitrechnung benutzen, denn diese Daten kommen ja aus der Bibel. Wir finden sie in der Bibel. And a Bible calendar has 30 days per month. Und ein biblischer Monat hat 30 Tage. So what we must not do is what you saw me doing now, putting that as a 29. Also was wir jetzt nicht machen dürfen ist, was ich gerade getan habe, erst so eine 29 rein. Because then we're mixing up two calendars, we're mixing up Hebrew and and biblical calendars together and we shouldn't do that. Und wir sollten nicht diesen hebräischen und den gregorianischen Kalender miteinander vermischen. Oh. Äh, hebräische, Entschuldigung. Wir sollten nicht den biblischen und den hebräischen Kalender vermischen. So we would have 30 days here. Also wir haben jetzt auch hier 30 Tage. And then we'd go to the first day of the third month. Die bis zum ersten Tag des dritten Monats gehen. And we'd go to the 30th day of the third month. 
und die gehen zum 30. Tag des dritten Monats. And then we'll go to the first day of the fourth month. Dann gehen wir zum ersten Tag des vierten Monats. Now we have to be careful here. Und jetzt müssen wir vorsichtig sein. Because even though we've got the 29th day of the fourth month, Dennoch, dass wir den 29. Tag des vierten Monats hier haben. We got that from a Hebrew calendar. Dann wir haben das von einem hebräischen Kalender bezogen. But we have to remember that this is a biblical calendar that we need to think of. Aber wir müssen uns daran erinnern, dass dies ein biblischer Kalender so ist. So we need to understand this is the last day of the fourth month. Dann müssen wir uns daran erinnern, dass es der letzte Tag des vierten Monats. So you need to imprint over this. This is the last day. Also dann müssen wir jetzt darüber legen, dass das dieser letzte Tag ist. And the last day of the fourth month Und der is the 30th day of the fourth month. Der letzte Tag des, Monat, des vierten Monats ist der 30. Tag. So we have 30 days. Also haben wir auch wieder 30 Tage. So when you add all these together, you get the number 120. Und wenn man die jetzt alle zusammenzählt, dann bekommt man die Zahl 120. We read in Prophets and Kings that Ellen White said it was about four months. Um, wir, wenn wir auch Pro, äh, Ellen White in Prophets and Kings Prophets and Kings, sorry, yes. Und wenn wir Ellen White lesen im äh, Propheten und Könige, dann schreibt sie auch, dass es vier volle Monate waren. The reason she says about four months. Oh, und das ist vier ungefähr vier Monate waren. Also der Grund dafür, dass es ungefähr vier Monate waren. Because she, she's using a month as we use it in Gregorian time. Ist weil sie den Monate genauso wie wir benutzen, also in gregoranischer Kalenderzeit. But this 120 is neither um, Gregorian or Hebrew time. Aber diese Anzahl, also diese 120 ist jeder, um, je, weder noch <laughs> von Gregoranischer Zeit oder von Hebräischer Zeit. This is biblical time. Es ist biblische Zeitrechnung. So this is exactly four months. Also es sind genau vier Monate. In This is four biblical months. Also vier biblische Monate. But it's not exactly four Gregorian months or four Hebrew months. Aber es sind nicht genau vier hebräische Monate oder vier gregoranische Monate. Ellen White is very accurate in her writing. Aber Ellen White ist sehr genau in ihren Schriften. It's an inspired word of God. Es ist ein inspiriertes Wort Gottes. So when she says approximately, also wenn sie sagt uh, ungefähr, She means approximately. Dann meint sie auch ungefähr. Because she's not talking about biblical months. Denn sie redet nicht über biblische Monate. So if we begin at the first day of the fifth month. Also wenn wir jetzt am ersten Tag des fünften Monats anfangen. And you go to the 30th of the fifth month. Und man jetzt zu dem 30. Tag des fünften Monats then geht. Then the first of the sixth. Den ersten Tag des sechsten Monats. Then the 30th of the sixth. Dann der 30. des sechsten Monats. And then the first of the seventh. Und dann der erste des siebten Monats. You'll see that you've got 30 days und and 30 days. Dann sehen wir 30 Tage und nochmal 30 Tage. Then if you go from 1 to 10, you get 10 days. Und wenn wir von 1 bis 10 gehen, dann haben wir 10 Tage. And you get 70 days. Und dann bekommen wir 70 Tage. And we know that a part of a, a month. Und dann wissen wir, dass ein Teil um, des Monats. The Hebrews would consider to be the month. Um, dann haben die, das, haben die Hebräer das so gehandhabt, dass es ein ganzer Monat ist. So, this is the first, second and third month. So, das ist der erste, zweite und dritte Monat. So, this is three months. Also, es sind drei Monate. So, this is how we calculate this time. Also, das ist jetzt, wie wir diese Zeit berechnen. The reason why this is important to understand. Also, der Grund dafür, dass es wichtig ist, dies zu verstehen, ist. Um, Before I rub this out, we'll see that the 457 and the 1843 touch right here. Also bevor ich das hier jetzt wegwische, möchte ich, möchte ich euch zeigen, dass die 457 und die 1843 genau hier sich berühren. And we'll see here the 120 and the 70 touch right here. Und die 120 und die 70 sich auch hier genau berühren. So all of this is correct. Also all dies ist ähm, richtig. Before I um, write something else on, I want us to understand something about this. Also ich möchte, dass ihr jetzt hier drüber etwas versteht. The Hebrews begin their day at sunset at night time and then finish at sunset the next day. Also die Hebräer fangen ihren, um, fang, uh, fangen ihren Tag mit dem Sonnenuntergang um 6 Uhr des einen Tages an und hören sie am nächsten Tag um 6 Uhr abends auf. Also der Tag geht von 6 Uhr bis 6 Uhr abends. So Sonnenuntergang. This is so this is the night and this is the day. Also this is here um, the night day. Uh, yeah. This is the night, this is the tag. 
And we can see that this is out of phase with our days because our days would look like this. Und äh, das ist, passt nicht ganz mit unseren Tagen zusammen, denn unsere Tage verlaufen ungefähr so. Because our days are from 12 o'clock midnight. Denn unsere Tage sind von 12 Uhr nachts Mitternacht. So we need to understand that when we're thinking about these calendars. Und wir müssen das jetzt verstehen, wenn wir hier diese Kalender uns anschauen. Because we've got the 22nd of October. Denn wir haben hier den 22. Oktober. But the 10th of the 7th month actually begins on the 21st. Aber eigentlich fängt dieser zehnte Tag des siebten Monats schon am 21. an. In the evening of the 21st. Am Abend des 21. And then it's the whole day of the 22nd. Und dann ist es der ganze Tag des um, 22. Tages. So this day would have ended at sunset on the 22nd of October. Also dieser Tag würde mit diesem Sonnenuntergang des 22. Tages aufhören. And you can see that it would obviously begin this way as well. Und das ist ja dann auch ganz klar, dass es in der gleichen Art und Weise hier beginnen würde. You remember that in the studies of Esther, uh, vielleicht erinnert ihr euch, als wir über Esther studiert haben, that two dates were given, dass es zwei Daten fact, uns gegeben wurden, three dates were given, oder eigentlich sogar drei. We had the first day of the first month. Wir haben den ersten Tag des ersten Monats. We had the 13th day of the first month. Wir haben den 13. Tag des ersten Monats. And we had the 23rd day of the first month. Und wir haben den 23. Tag des of the third month, thank des you, yes. dritten Monats. And then this was understood to be 70 days. Und dann wurde uns das Verständnis gegeben, dass das 70 Tage sind. And what would this be? Und was würde das jetzt hier sein? It would appear to be 13 days, would it not? Also es würde so aussehen, als wären es 13 Tage. But if you calculate this, aber wenn man das berechnet, you'd actually find that it's not 70, it's 71. Also wenn man hier das genau berechnet, dann sieht man, dass es 71 Tage sind. This is why it's so important to understand this full year principle. Deswegen ist es so wichtig, dieses volle Jahrprinzip zu verstehen. So we're going to quickly just look at this. Wir wollen uns das jetzt hier schnell anschauen. And show how this is not 71. Und wollen zeigen, wie das hier nicht 71 Tage sind. And this is not 13, but it's 12. Und es nicht 13 Tage, sondern 12 Tage sind. So here's the first day of the first month. Also hier haben wir jetzt den ersten Tag des ersten Monats. And here's the 13th day. Und hier ist der 13. Tag. Of that month. Des gleichen Monats. And here's the 12th day. Und hier ist der zwölfte Tag. And here's the 23rd. Und hier ist der 23. So we know that the first day begins at sunset. Also wir wissen jetzt, dass der erste Tag am Sonnenuntergang And beginnt. And we know that Haman began to cast lots on that day. Und wir wir wissen, dass um, Haman an dem Tag anfing, das Lot zu werfen. Now if he began to cast lots Und, on the evening of that day. Und wenn er jetzt am Abend dieses Tages angefangen hat, dieses Lot zu werfen, we would see that 12 full days would end here. dann sehen wir, dass zwölf volle Tage hier enden würden. Now we can't prove this, Aber wir können das jetzt nicht be um, beweisen, but it's unlikely that he would be doing this at the night. Aber es wäre sehr unwahrscheinlich, dass er das am, in der Nacht he tun would be würde. Doing it in the day part, the, the next part of that day. Er würde es eher, eher wahrscheinlich am Tag, Tageslicht Even tun. though this is in Persia, this is biblical time. Uh, obwohl das auch in Persien ist, das ist dennoch trotzdem biblische Zeit. So you can see he's going to begin somewhere into the day. Also wir sehen, dass er hier irgendwann am Tage anfängt. And so look what happens. Und schaut, was beginnt, was hier ist. Was passiert? If he begins at part of the day, the day the whole of this 12 gets shifted over. Also wenn er jetzt hier an, am Tageslicht anfängt, dann werden die ganzen 12 weiter nach hinten versetzt. So when it says It appears to be 13. If you count 1, 2, 3, 4, 5, you'll get to 13. Also wenn ihr jetzt 1, 2, 3, 4, 5 äh, zählt, dann kommt man zu 13. If you use the full year principle, aber wenn man das volle Jahrprinzip anwendet, you get 12 right on time. Dann bekommt man genau 12 auf die Zeit. And so okay, if we begin here on the 13th day, Pardon? if we begin here on the 13th day, also wenn wir hier am 13. Tag anfangen, If we were to begin at the beginning of the day, also wenn wir jetzt hier am Anfang des Tages anfangen würden, we would see that it would actually end on the 
22nd. Dann würden wir sehen, dass es eigentlich am 22. aufhören würde. But the Bible says it actually ends on the 23rd. Aber die Bibel sagt uns, dass es am 23. aufhört. So if we started at the beginning of the day. Also wenn wir am Anfang des Tages anfangen würde. The 23rd would have taken you to 71. Dann würde uns der 23. Tag, also die Zeitspanne wären dann 71 Tage. But because we've moved over. Aber weil wir jetzt das verschoben haben. We're now in the day part of the 23rd. Dann sind wir ähm, im Zeitabschnitt des Tages, des 23. Tages. And it is 70 days. Und das macht dann 70 Tage. Und you see that there's no overlap. There's no? They, they don't overlap, they meet at the ah, right okay. point. Und wir sehen auch wieder, die überlappen sich nicht, sondern treffen sich genau wieder an einem Punkt. And we've used the same principle of the full year or the full day. In all of our calculations. Und wir haben äh, dieses gleiche Prinzip des vollen Jahres in all unseren Berechnungen angewendet. Und wenn man das so grafisch darstellt, dann ist es viel einfacher zu verstehen. Than if you do these kinds of things. Denn als wenn man diese Art der Berechnung anwenden or, or würde. Just use your fingers to add up. Oder man seine Finger benutzt, um das zu addieren. So I'll, I'll leave that on the board for people to think about. Ich lasse es jetzt an der Tafel, dass Menschen we'll darüber on. nachdenken können, und wir wollen jetzt auch weiterlesen. <coughs> so let's look at some Bible verses. Jetzt lasst uns äh, ein paar Bibelverse anschauen. About the first day of the first month. Über <coughs> den ersten Tag des ersten Monats. So let's go to Numbers chapter 20, verse 1. Äh, lasst uns zum vierten Buch Mose gehen, Kapitel 20. Numbers chapter, chapter 20, verse 1. Also Kapitel 20, Vers 1. So in Numbers chapter 20, verse 1, it says, Then came the children of Israel, even the whole congregation, into the desert of Zin in the first month, and the people abode in Kadesh, and Miriam died there and was buried there. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israels kam in die Wüste Zinn im ersten Monat und das Volk blieb im Kadesh und Miriam starb dort und wurde dort begraben. So even though in this verse it doesn't say the first day of the first month, als, als, auch wenn jetzt in diesem Vers uns nicht dieser erste Tag des ersten Monats gegeben wird, it says in the first month that Miriam dies. dann sagt es uns, dass es Miriam im ersten Monat stirbt. But you've already had a number of testimonies yesterday. Aber wir hatten schon eine Anzahl von Zeugen gestern. Talking of Saul, Josiah, Jehoahaz. Um, sprechen über Saul. So Saul, Saul um, Josiah, Josiah, Jehoahaz, und Jehoahaz, and also Zacharias. Und Zachariah. All of those people all died here, or. In the case of Zacharias, he was struck dumb. All diese starben hier an diesem Punkt bis auf Zacharia, der ähm, verstummte. So you had three testimony, four testimonies there. Also wir haben hier vier Zeugen. That the leadership were bypassed at this point here. Das an der Leiterschaft vorübergegangen wurde genau an diesem Punkt. Earlier in the week, uh, during the week, during the reform lines. Also schon früher in dieser Woche, wo wir die Reformlinien behandelt haben. It was mentioned here because this is the baptism of Christ. Das uh, wurde erwähnt, dass genau hier die uh, Taufe Jesu ist. That John says to the leadership. Dass Johannes gegenüber der Leiterschaft sagt. You're a generation of vipers. Ihr Generation von Schlangen. And he was making a prophetic statement that they'd become the sons of Satan. Und er hat eine prophetische um, Statement gegeben, dass uh, sie die Kinder Satans sein würden. So we have many testimonies that show you that at this point here, the leadership are no longer considered to be the vehicle or the vessel that the Lord is going to use. Also wir haben hier eine Anzahl, eine geraume Anzahl von Zeugen, die uns aufzeigt, dass genau an diesem Punkt der Herr an der Leiterschaft vorübergeht und sie nicht als sein, seine ähm, Gefäße benutzt. So we can turn to Ezra chapter 10. Also lasst uns jetzt zu Ezra ähm, 7, Vers 10 gehen. Uh, wo haben wir den Ezra? Nach, I, I got it. Uh, thank you. Ezra 7, Vers 10. Ezra has been in uh, Jerusalem for a, a, a while now, in this 
story. Und in dieser Geschichte ist Ezra nun schon eine geraume Zeit in Babylon. And it comes to his attention that many of the leaders have married uh, women of a foreign nation. Und ihm wird zugetragen, dass viele der Leiter heidnische Frauen sich als Ehefrauen genommen haben. In fact, many people had done this, but the people who were the most guilty were the leadership. Also viele Menschen taten das zu der Zeit, aber die Menschen, die am meisten schuldig dessen waren, war die Leiterschaft. We'll read. And the children of the captivity did so. And Ezra the priest, with certain chief of the fathers, after the house of their fathers, and all of them by their names were separated and sat down in the first day of the tenth month to examine the matter. And they made an end with all the men that had taken strange wives by the first day of the first month. Uh, chapter 10, verses 16 and 17. Oh, Entschuldigung, also das Kapitel 10. Sorry, did I say, not say that? Esther 7, 10. Sorry. Okay. Oh. Also Esther Kapitel 10, die Verse 16 bis 17. Sorry. No problem. Und die Kinder der Wegführer machten es so, und der Priester Esra sonderte sich Männer aus, die Familienhäupter ihrer Stammhäuser, und diese alle mit Namen bezeichnet. Die setzten sich am ersten Tag des zehnten Monats zusammen zur Untersuchung der Angelegenheit, und sie erledigten, erledigten die ganze Angelegenheit der Männer, die fremde Frauen heimgeführt hatten, bis zum ersten Tag des ersten Monats. So, we can see that this is talking about the first of the first month. Also wir können jetzt sehen, dass es hier um den ersten Tag des ersten Monats geht. And it talks about the, the, there's going to be a separation between God's people and these strange wives. Und uh, wir sehen hier, dass es eine Trennung zwischen der uh, heidnischen Frauen und dem Volk Gottes gibt. We want to remember that 9/11. Wir wollen uns daran erinnern, dass am 11. September. When we connected this with the Millerite history. Wenn wir das mit der Millerritischen Zeit verbinden. The connection was with the second angel's message in both stories. Both histories. Die Verbindung zwischen diesen zwei Zeitpunkten ist die, uh, die Botschaft des zweiten Engels. So in Millerite history, this was the uh, 19th of April, 1844. Also in der Millerzeit war das der, dieser Zeitpunkt der 19. April 1844. And you know in that history. Und wenn wir diese Zeit jetzt in unserem Gedächtnis aufleben lassen. That the Millerites fully separated from the Protestant churches. De, in dieser Zeit trennten sich die Millariten komplett von den protestantischen Gemeinden oder Kirchen. And the fulfillment in our history und uh, die Erfüllung in unserer Zeitlinie ist, is that we need to separate. dass wir uns auch trennen müssen. We need to separate from the strange doctrines that we have imbibed as a church. Und wir müssen uns von diesen falschen Lehren, die in der Gemeinde herrschen, trennen. And primarily these are to do with the sins of our fathers. Und in, erz, in allererster Linie hat es damit mit den Sünden unserer Vorväter zu tun. Wir sehen das durch die ganze Bibel hindurch, dass es viel gesagt wird, dass wir die Sünden unserer und Werke, die unsere Väter getan haben, also die falsch waren, dass wir sie bereuen müssen. All of us are the sons of our fathers. Wir alle sind die Söhne unserer Väter. But we can choose who our fathers are. Aber wir können um, wählen, wer unsere Väter sind. So if we go to the book of Matthew, also wenn wir jetzt zum Buch Matthäus gehen, Chapter Kapitel 23, We want to see that we can decide who our fathers are going to be. Also, we want to see that we can decide who our fathers are going to be. But the other thing we can see. Aber das andere, was wir auch sehen können, is that the work of the everlasting gospel is to produce two classes of people. Dass die Arbeit des ewigen Evangeliums ist oder die ja die Arbeit davon ist oder das Resultat ist zwei Anbetern zwei Klassen von Anbetern. You know this is the, near the close of Christ's ministry. This is at the midnight cry. Also wir sehen hier das ist relativ am Ende von Jesu Arbeit oder Ministerium oder das ist während des Mitternachtsrufs. Just after the triumphal entry. Uh, kurz nach dem uh, triumphalen Einzug. And in verse 29 it says, Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, because ye build the tombs of the prophets and garnish the sepulchres of the righteous. 
Ähm, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Gräber der Propheten baut und die Denkmäler der Gerechten schmückt. So they were doing a good work there. Also wir sehen hier, sie tun ein gutes Werk. Vers 30. And say, if we had been in the days of our fathers, we would not have been partakers with them in the blood of the prophets. Vers 30 und sagt, hätten wir in den Tagen unserer Väter gelebt, wir hätten uns nicht mit ihnen des Blutes der Propheten schuldig gemacht. So you can see that these children, also ihr seht jetzt hier, dass diese Kinder and the children mark the last of fourth generation, und äh, die Kinder sind markiert als die vierte Generation. They make a statement about who their fathers are. Sie machen jetzt ein Statement darüber, wer ihre Väter sind. So they're voluntarily expressing who their fathers are. Also sie tun hier uh, freiwillig erklären, wer ihre Väter sind. And you can see who they are. They're the ones who killed the prophets. Und ihr seht, wer sie hier sind, nämlich diejenigen, die die Propheten getötet haben. So Jesus takes them in their naughtiness. Und Jesus nimmt sie an in ihrer um, oder in ihrer Bösartigkeit. And he says this. Und er sagt folgendes. Wherefore ye be witnesses unto yourselves that ye are the children of them which killed the prophets. So gebt ihr ja euch selbst das Zeugnis, dass ihr Söhne der Prophetenmörder seid. Ja, macht ihr nur das Maß eurer Väter voll. So he says you admit that you are that you make a, a testimony or a witness that you are indeed are the children. Also er sagt hier, dass sie selber von sich zeugnen, dass sie die um, that, that they are That they are the children okay, dass sie die Kinder der, der Mörder sind. Of the people who killed the prophets. Ja, der Mörder der Propheten sind. Then he says, fill ye up then the measure of your fathers. Und dann heißt es, ja, macht ihr nur das Maß eurer Väter voll. Ye serpents, ye generation of vipers, how can ye escape the damnation of hell? Ihr Schlangen, ihr Ottern gezücht, wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen? So you can see this final generation. Also ihr seht diese letzte Generation. They were witnesses or they admitted. Also sie haben uh, zugegeben. That they were the children of murderers. Dass sie die Kinder von Mördern sind. But they weren't repentant of that fact. Aber sie haben nicht Reue über dieses diesen Aspekt gezeigt. Their repentance was an outward form. Oh, they did show. The repentance was because the outward form was by the dressing up of the sepulchers. Okay, sie, uh, vorne hin haben sie darüber Reue gezeigt, indem sie die Gräber der uh, Propheten schmückten. And he says, because you behave in this way, you're a witness that you are really their sons. Und uh, er sagt ihnen, dass darum, dass ihr dies tut, seid ihr dafür ein Zeugnis, dass ihr die Söhne der Mörderer seid. And it's already read to you what was in their heart. Und uh, es wurde euch schon vorgelesen, was in ihren Herzen ist. That they wanted to kill, um, that, Jesus. Dass sie Jesus umbringen wollten. So let's go to Ezekiel 29. Lasst uns zu Ezekiel 29 gehen. Vers 17 bis 21. And it came to pass in the seventh and twentieth year, in the first month, in the first day of the month, The word of the Lord came unto me, saying, uh, Und es geschah im 27. Jahr, im ersten Monat, am ersten Tag des Monats, da ging das Wort des Herrn an mich folgendermaßen. Son of man, Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, king of Babylon, caused his army to serve a great service against Tyrus. Every head was made bald and every shoulder was peeled. Yet he had no wages, nor his army, for Tyrus, for the service which he had served against it. Menschensohn Nebukadnezar, der König von Babel, hat seine Heeresmacht schweren Dienst tun lassen gegen Tyrus. Alle Häupter sind geschoren und alle Schultern zerschunden, aber Lohn ist ihm und seinem Herr von Tyrus nicht zuteil geworden für den Dienst, den er gegen sie tun musste. Therefore thus saith the Lord God, Behold, I will give the land of Egypt unto Nebuchadnezzar, king of Babylon, and he shall take her multitude, and take her spoil, and take her prey, and it shall be wages for his army. Darum so spricht Gott der Herr, siehe, ich will Nebukadnezar, dem König von Babel, das Land Ägypten geben, dass er sich dessen Reichtum aneigne und es ausrauben, ausplündere, das soll seinem Herr als Lohn zuteil werden. I have given him the land of Egypt for his labor, wherewith he served against it, because they wrought for me, saith the Lord God. Als soll für seine Arbeit, die er verrichtet hat, will ich ihm das Land Ägypten geben, weil sie für mich gearbeitet haben, spricht Gott der Herr. In that day I will cause the horn of the house of Israel to bud forth and I will give thee the opening of the mouth in the midst of them and they shall know that I am the Lord. 
Zu jener Zeit will ich in dem Haus Israel ein, Herr, ein Horn hervorsprossen lassen und dir werde ich es gewähren, den Mund aufzutun in ihrer Mitte und sie sollen erkennen, dass ich der Herr bin. So you can see there are two things going on here at the first day of the first month. Also wir sehen, dass hier zwei zweierlei Dinge an dem ersten Tag des ersten Monats hier passieren. The first is that the land of Egypt is going to be given to the king of Babylon the as a wage. Das erste ist, dass um, das Land Ägypten dem König von Babylon als Lohn gegeben wird. We've already spoken to you that the land of Egypt is a symbol or a figure of the United States. Wir haben euch schon aufgezeigt, dass das Land Ägypten ein Symbol für die, für die Vereinigten Staaten ist. And so on the first day of the first month, so am ersten Tag des ersten Monats, we can see the fall of the United States. Können wir den Fall der Vereinigten Staaten sehen? It fell progressively in two steps. Es fällt um, es, es fällt in einem zunehmenden oder progressiv in voranschreitenden Fall. The first was on the 19th of April 1844. Der erste Fall war am 19. April 1844. When the church fell. Wer, während die als die Gemeinde fiel. And the fall was complete at 9/11 when the state fell. Und uh, der Fall war komplett als am um, um, 11. September der Staat fiel. So we can call it church and state or, or Protestantism and Republicanism. Also wir können es jetzt Staat und Kirche nennen oder Republikanismus und Protestantismus. So we can see that Egypt is given to also the king of the north as a wage. Also wir sehen hier, dass Ägypten dem König des Norden als Lohn gegeben wird. We're also told that at this day the horn of The, the horn of Israel begins to bud. Also wir sehen hier auch, dass das, das Horn Israels anfängt auszuschlagen. So we can see here that there's a horn that's budding. Also wir sehen hier, dass ein Horn das, das ausschlägt. So as one group of people are uh, taken out of covenant. Also hier wird eine Gruppe von Menschen aus dem Bund herausgenommen. Which is talking about here the death of Miriam, the leadership of the church. Uh, was dadurch für Sünden bildet wird, dass Miriam stirbt, nämlich die Leiterschaft der Gemeinde. We can see that Gemeinde. God is entering into covenant with a new group of people. Und wir sehen, dass Gott mit einem Bund eintritt mit einer neuen Gruppe von Menschen. And this is the budding forth that goes that's spoken of. Und das wird dadurch für Sünden bildet, dass dieses Horn um, ja spring um, ausschlägt. And this is identified by the sprinkling. That we've mentioned previously. Und es wird auch dargestellt durch dieses um, uh, uh, Sprinkeln, also Tröpfeln, danke, des Regens. Und der simpleste Platz, um das zu sehen, ist, wenn Jesus in und es ist in John Chapter 20, that he breathed upon his disciples. Und es wird auch sehr einfach um, uns im Johannes Kapitel 20 dargestellt, als Jesus nach seiner Kreuzigung zu den Jüngern kommt und sie anhaucht und um, das wie Tröpfeln ist. So this budding forth also dieses Ausschlagen is produced by an outpouring or a sprinkling of the Holy Spirit. Um, passiert aufgrund des uh, Ausgießen des Geistes durch den, des Tröpfelns. The Bible also talks about this as being the rest and refreshing. Aber es spricht auch davon, dass es die, diese Ruhe und die Erquickung ist. And if we turn to Genesis chapter 8 verse 13. Und lasst uns noch zum ersten Buch Mose Kapitel 8 Vers 13 gehen. It reads and it came to pass in the 600th and first year in the first month in the first day of the month the waters were dried up from off the earth and Noah removed the covering of the ark and looked and behold the face of the ground was dry. Und es geschah im 601. Jahr, am ersten Tag des ersten Monats, da waren die Wasser von der Erde weggetrocknet. Und Noah entfernte das Dach von der Arche und schaute und siehe, die Fläche des Erdbodens war trocken. So we see here that it says that the waters dried up. Also wir sehen hier, dass uns gesagt wird, dass es am ersten Tag des ersten Monats die Wasser austrocknen. So this, oder wegtrocknen. Wa this water drying up means that the waters have failed, there's no more water. Also was das jetzt bedeutet, ist, uh, dass es kein Wasser mehr gibt. And we see that this happened on the first day of the first month. Und wir sehen, dass es am ersten Tag des ersten Monats passiert. Now we're going to take this symbol of this water drying up or failing. Und jetzt möchten wir dieses Symbol, dieses Wasser wegtrocknens nehmen. And we're going to go to Jeremiah chapter 15. Und um, wir möchten zu Jeremia Kapitel 15 gehen. 
Now in Jeremiah chapter 15, und in Jeremia Kapitel 15, it's not going to give us a date, the first day of the first month. Da gibt es uns kein Datum des ersten Tag des ersten Monats. But we're making the link between Genesis 8 and Jeremiah 15. Aber wir verbinden das jetzt mit dem äh, mit äh, ersten Monat Mose 8. By connecting that the waters fail or the waters dry. Dass diese diese Wasser wegtrocknen oder auch im Englischen wird gesagt, dass sie verfehlen. So we're using the figure or symbol of waters drying up in Genesis 8. Also wir benutzen dieses uh, Symbol des Wasser wegtrocknens im 1. Mose Kapitel 8. And we're proof text and we're going line upon line and finding the same uh, figure or symbol in Jeremiah 15. Und wir benutzen jetzt die Prüftextmethode Methode des Linie auf Linie und gehen jetzt nach Jeremia Kapitel 15. So this may be an unusual or strange concept to you. Und es uh, mag euch ein wenig komisch vorkommen. But if you can begin to see the validity or the truthfulness of doing this. Aber uh, if you can see the truthfulness or the correctness of doing this. Aber wenn ihr da drin um, jetzt die die Richtigkeit sehen könnt. It will allow the Bible to be opened up to you. Aber sie, das wird euch zeigen, die, oder es wird euch erlauben, die Bibel euch ganz neu zu eröffnen. And you'll see things that have previous been, previously been closed up, opened up before your eyes. Und ihr seht auf einmal Dinge, die vorher verschlossen waren, die auf einmal offen vor euren Augen da liegen. So that if we were going to read, we're going to read Jeremiah chapter 15. If we were just to read that, um, the chapter by itself. Also wenn man jetzt das Kapitel um, 15 in, im Buch Jeremia lesen wird. You wouldn't know where to place that in history. Uh, dann würde man nicht wissen, wo man das platzieren sollte. But if you can connect it with Genesis chapter 8, then you can put it in a specific place. Aber wenn man das jetzt mit dem um, ersten Buch, Buch Mose Kapitel 8 zusammenbringt, dann weiß man ganz genau, wo man es platzieren muss. We'll read from verse 16. Wir fangen an in Vers 16 zu lesen. Thy words were found and I did eat them. And thy word was unto me as joy and rejoicing of mine heart, for I am called by thy name, O Lord God of hosts. Als ich dein Wort fand, da verschlang ich sie. Deine Worte sind mir zu Freude und Wonne meines Herzens, Herzens geworden, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, O Herr, du Gott der Herrscharen. I sat not in the assembly of the mockers, nor rejoiced. I sat alone because of thy hand, for thou hast filled me with indignation. Ich saß nicht in Scherzen der Gesellschaft und um mich zu belustigen. Aus Furcht vor deiner Hand saß ich allein, denn du hattest mich mit Entrüstung gefüllt. Why is my pain perpetual and my wound incurable, which refuses to be healed? Warum ist mein Schmerz dauernd geworden und meine Wunde tödlich? Sie will nicht heilen. Will thou be altogether unto me as a liar, as waters that fail? Willst du mir denn, ein, äh, denn sein wie ein trügerischer Bach, wie Wasser, das versiegt? So as we read these verses, also werden wir jetzt diese Verse lesen. If you're familiar with this message, wenn du schon vertraut bist mit dieser Botschaft, lots of things will jump out at you. Dann uh, werden dir hier einige Dinge auffallen. But if you're not new, if you're new to this message, aber wenn du neu zu dieser Botschaft gekommen bist, then by the linking of these of the waters drying up in Genesis 8, and it says here the waters fail. Aber dann, wenn man das verbindet, wie die Wasser wegtrocknen im ersten Kapitel, in 1. Mose Kapitel 8 und hier, wie die Wasser versiegen, then if, then if we're placing this here at 9 dann ähm, platzieren wir das hier am 11. September. Then you can see a lot of these things can be linked up to other Bible verses. Dann kann man auch hier viele andere Dinge mit anderen Bibelfersen in Verbindung bringen. And here you can use the same principle of picking up these key words and and bring in other bible verses into this verse. Dann kann man jetzt hier das gleiche Prinzip anwenden und diese uh, bestimmten uh, ja Symbole nehmen und sie mit anderen Bibelfersen wieder in Verbindung bringen. So for instance in verse 16 it says thy words were found and I did eat them. Zum Beispiel hier ich um, im Vers 16 als ich deine Worte fand, da verschlang ich sie. So we can pick up this concept of eating. Also wir können jetzt dieses Konzept des Essens nehmen. You can go to many places, but you could go to Revelation 10 where John eats the little book. Aber wir können jetzt zu vielen Plätzen mit diesem Prinzip gehen, aber wir wollen jetzt Offenbarung 10 uns ansehen, wo Johannes das ähm, Büchlein essen soll. Or Ezekiel chapter 2 and 3 where he eats the scroll. Oder in Hesekiel Kapitel 2 und 3, wo er auch die Schrift isst. And then it says when he eats them, uh, those words were a joy and rejoicing to him. Und da wird gesagt, wenn er die ähm, Worte isst, dann, 
dann sind deine Worte sind mir zur Freude und Wonne meines Herzens geworden. So John told that it would be sweet in his mouth and bitter in his belly. Um, Johannes wird gesagt, dass dieses Wort in seinem Mund süß sein wird, aber in dem Bauch bitter sein wird. So you can see how connecting the Bible up through these various figures and symbols. Also wir sehen hier, wenn man die Bibel verbindet durch die oder die Schriftstellen verbindet durch diese Bildchen oder diese Symbole. Open things up to you. Dann öffnen sie uns viele Dinge. Then he says, for I am called by thy name. Und dann sagt er, denn ich bin gerufen bei deinem Namen. And we could demonstrate that when you're called by the Lord's name. Und uh, man kann hier viele Dinge. Oh, me. When you're called by the Lord's name. Und wenn man bei dem Herrn uh, gerufen ist, von God, ihm gerufen ist. God is saying that I'm going to give you a name. Dann um, sagt er, dass der Herr ihm einen Namen geben wird. And when God gives you a name, it's indicative of Him entering into covenant with you. Und wenn Gott uns seinen Namen geben will, dann steht das gleich damit, dass er mit uns in einen Bund treten will. So that's why we read earlier that um, the horn of Israel buds here. Und das ist wie wir vorher schon gelesen haben, dass das hier das Horn hier ausschlägt. And we read also that Miriam dies. Und auch dass Miriam hier stirbt. Because it's indicating that God will not commit adultery. Und das uh, versinnbildet damit, dass Gott hier keinen Ehebruch beginnen wird. When he's in covenant with one group of people, wenn er mit äh, im Bund ist mit einer Gruppe, he can't enter into covenant with another group at the same time. Dann kann er nicht in den Bund treten mit einer anderen Gru äh, Gruppe zur gleichen Zeit. So when the leadership are bypassed, also wenn die Leiterschaft jetzt an ihr vorübergegangen wird, he's free to enter into a relationship with a new class of people. Dann ist er jetzt frei, um mit einer neuen Gruppe in den Bund zu treten. And when he talks about being called by the Lord's name. Und die Art und Weise, wie hier gesagt wird, dass äh, man bei der, bei, beim Gottesnamen gerufen ist, We could go to Revelation chapter 2, verse 17. dann können wir zur Offenbarung Kapitel 2, Vers 14 gehen. Because in that passage we're told that we will all be given a new name, which is contained in a white stone. Denn da wird uns gesagt, dass wir alle einen neuen Namen erhalten werden, der auf einem weißen Stein eingraviert sein wird. And the picture of that white pure stone und dieses Bild des weißen Sch äh, Steins should bring to our minds Daniel chapter 2. Äh, sollte uns in, in Gedächtnis bringen, äh, also sollte uns Daniel 2 ins Gedächtnis bringen. Then verse 17 says he didn't sit um, in the assembly of the mockers. Vers 17 sagt uns, dass er nicht in der Gesellschaft von Scherz, Scherzhaften oder Belustigen sitzt. But he sat alone. Aber er saß allein. And so we know in on the April, on the On April the 19th, 1844, und wir wissen das am 19. April 1844, the Protestant churches mocked them and the Millerites had to separate. Dass die Protestantischen, the Millerite the Millerites had to separate ja, from okay. them. Die Milleritischen, uh, die Milleriten mussten sich trennen und alleine sitzen, denn sie wurden von den Protestanten And Ellen White tells gemobbt. you why that, Ellen White tells you why that happened. Und Ellen White sagt uns, wie das passiert. Because she says there was a mistake on this chart which the Lord had his hand over. Um, denn der Herr hatte seine Hand über einen Fehler auf dieser Karte. And you see the same imagery being brought to here. The reason that he sits alone is because of the hand of the Lord. Und das wird uns hier auch in den Versen deutlich gemacht. Denn warum ist der Grund, warum er allein sitzt? Denn durch die Hand des Herrn. And then it says in the end of verse 18. Und dann wird uns gesagt im, am Ende des Verses 18. Will thou be altogether unto me as a liar? Um, wirst du, also im Englischen heißt es so viel wie, wirst du zu mir sein wie ein Lügner. So we can see this is a, a, an allusion to Habakkuk chapter 2 verse 3. Das, uh, wo wir das wieder auf Habakkuk 2 Vers 3 anwenden können. Where this dialogue is occurring between Habakkuk and the Lord. Pardon me? Where a conversation is happening between uh, Habakkuk. Oh. Okay, wer, wo dort eine Konversation zwischen Habakkuk, Habakkuk und Gott stattfindet. And the question that's being asked is, is God lying? Und auch die Frage gestellt wird, lügt Gott? So you, we've run out of time now, but you can see, also wir können jetzt hier sehen, how that you can use this concept of the first day of the first month, wie man dieses Konzept des ersten Tages des ersten Monats nehmen kann, to go into the Bible and draw out further truths, um in die Bibel zu gehen und noch mehr Wahr Wahrheiten herauszuziehen. Which either confirm what you already believe 
und die entweder das beweisen, was wir schon bisher schon wissen, wussten, or add new information and new light to your understanding. Oder sogar noch neues Licht zu der Erkenntnis, die wir jetzt schon haben, hinzufügen. And the whole purpose of this und der ganze Grund für dies ist, to give you confidence um dir Vertrauen zu geben, that this message is indeed true. dass diese, wahr, diese Botschaft wirklich wahr ist. But more than that, Aber sogar noch mehr, es wird dir zeigen, wie der Herr in der Kontrolle über alles ist. Dass es dir zeigen wird, dass der Herr in der Kontrolle über alles steht. Control of the whole world, er kontrolliert die ganze Welt. But he's also in control of your life. Aber er kontrolliert auch dein Leben. And the only way you can really understand that, Und die einzige Art, wie ihr das wirklich verstehen könnt, is to see how he's dealt with people in the past. Ist zu sehen, wie er mit den Menschen in der Vergangenheit umgegangen ist. Because it shows that he's going to treat you in the same way. Denn es zeigt dir, dass er mit dir in der gleichen Art und Weise umgehen wird. So you can have the confidence that if you're on the right side with God, also dass du das Vertrauen haben kannst, wenn du mit, äh, wenn du auf der richtigen Seite stehst mit Gott, that he who has started this good work in you, dass er, der die gute Arbeit in dir angefangen hat, will finish it. Dass er sie auch zu Ende bringen wird. But if you're on the wrong side, aber wenn du auf der falschen Seite stehst, there's no point in thinking and dreaming and hoping there is this kind there's no there's no there's no point in hoping okay that macht es keinen sinn in in zu hoffen und zu träumen that somehow things are going to get better dass uh, die dinge besser werden or that you can be saved oder dass man gerettet werden kann you need to make the decision today wir müssen die entscheidung heute treffen based upon an understanding how god has behaved and treated his people in the scriptures basieren darauf, wie Gott in der Vergangenheit die Menschen und die Schrift, also die Schrift und die Menschen in der Vergangenheit and geleitet hat. Be very careful not to create a God in our own image. Und wir sollten sehr vorsichtig damit sein, dass wir nicht einen Gott um, create, um, form, form oder kreieren, wie, wie wir ihn möchten. And we're very apt to do that. We do that all the time. Und uh, wir, wir neigen sehr dazu, das die ganze Zeit zu zu tun. And the reason we do that is because we want to participate in sin. Und der Grund dafür, dass wir das tun wollen, ist, weil wir äh, der Sünde teilhaben. The word of God is there to direct our lives. Das Wort Gottes ist dafür da, uns unser Leben zu führen. And we should live by every word that proceedeth out of the mouth of God. Und wir sollten bei jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt, leben. And not pick and choose like it's a buffet. Und wir sollten nicht ähm, uns die Dinge rausnehmen, so wie an einem Buffet, so wie wir sie gerade wollen. Lasst uns mit einem Gebet abschließen. Heavenly Father, we thank you for your loving kindness. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine liebende Freundlichkeit. Please direct our thoughts and our hearts. Bitte lenke unsere Gedanken und unser Herz. To the most holy place where you're ministering for us zu dem Allerheiligsten, wo du den Dienst für uns vollbringst. Father, I don't know the lives of the here. Herr, ich kenne nicht die Leben dieser Geschwister hier. But I know that many people here are struggling. Aber ich weiß, dass viele Menschen hier, oder ja, hier ähm, kämpfen. Not only intellectually about the message, nicht nur intellektuell über diese Botschaft, but we know that your spirit is calling to our hearts. Aber wir wissen, dass dein Heiliger Geist ähm, unser Herz ruft, to surrender our will to you, um uns, unseren Willen dir zu übergeben, to stop rebelling against you. um aufhören, aufzuhören, gegen dich zu rebellieren. Father, help us to overcome these things, Herr, helf uns, diese Dinge zu überwinden, to make a decision before we leave this place um eine Entscheidung zu treffen, bevor wir diesen Platz und Ort hier verlassen. We only have a few days left here. Wir haben nur noch wenige Tage hier. This is the place to make a decision. Dies ist der Platz und Ort, um eine Entscheidung zu treffen. To stop fooling around with sin. Um nicht mehr mit der Sünde zu spielen. To take seriously that this message is life and death. Um ernsthaft anzunehmen, dass diese Botschaft über Leben und Tod geht. Give us the courage, Lord, to step out in faith. Gib uns die, den Mut, in, im Glauben voranzugehen. We ask in the name of Jesus. Amen. Wir bitten diesem Namen Jesu. Amen.